அன்பான காலை வணக்கம் நண்பர்களே இன்று நாம் யாவரும் சேர்ந்து நூற்றி பத்தொன்பதாம் சங்கீதம் வசனம் நூற்றி முப்பத்தி மூன்றை நாம் வாசித்து தியானிக்கப் போகிறோம் உம்முடைய வார்த்தையிலே என் காலடிகளை நிலைப்படுத்தி ஒரு அநியாயமும் என்னை ஆழ ஒட்டாதேயும் தியானம் உம் வார்த்தையிலே என் காலடிகளை நிலைப்படுத்தும் சில வாரங்களுக்கு முன்பாக நம்முடைய இருதயத்தின் நிறைவினால் வாய் பேசும் ஆகையினாலே நம்முடைய இருதயத்தை வேத வார்த்தைகளால் நிரப்புவோம் என்று கற்றுக்கொண்டோம் அல்லவா இன்று இந்த வசனம் நமக்கு மற்றும் ஒரு காரியத்தை கற்றுக் கொடுக்கிறது நம்முடைய காலடிகளை கர்த்தருடைய வார்த்தையிலே நிலைப்படுத்த வேண்டும் என்பதை காலடிகளை கர்த்தருடைய வார்த்தையிலே நிலைப்படுத்துதல் என்றால் வாழ்விலே நாம் எடுத்து வைக்கும் ஒவ்வொரு அடியும் தேவனுடைய வசனத்தின்படி நடத்தப்பட வேண்டும் அநேக நேரம் நம்முடைய சூழ்நிலைகளினாலே நம்முடைய உணர்வுகளினாலே நம்முடைய நண்பர்களினாலே நம்முடைய சுய இச்சைகளினாலே நாம் வழி நடத்தப்படுகிறோம் அவைகள் நம்மை அநியாயங்களுக்கு நேராய் நடத்தி செல்லும் என்பதை சிறிதே நாம் அறிந்திருக்கிறோம் ஒன்று பிறர் நமக்கு செய்யும் அநியாயங்களில் மாட்டிக்கொள்கிறோம் அல்லது நாம் பிறருக்கு அநியாயங்கள் செய்கிறோம் இந்த இரண்டிலுமிருந்து நம்மை காத்து கொள்ள வேதம் நமக்கு உதவி செய்யும் கர்த்தருடைய வார்த்தைகளில் நம் காலடிகளை நிலைப்படுத்துவதும் அநியாயம் நம்மை ஆழ ஒட்டாமல் காப்பதும் கர்த்தராலேயே முடியும் இதனால் தான் சங்கீதக்காரன் தேவனிடத்தில் இப்படியாக ஜபிக்கிறார் அவருடைய வசனத்தில் நம்முடைய காலடிகளை நிலைப்படுத்தும் பொழுது அநியாயங்களாலே ஆழப்படாமல் தேவனுடைய நீதியால் அவருடைய நியாயங்களாலே ஆழப்படுவோம் அது எத்தனை இன்பமும் நன்மையுமாயிருக்கும் ஜபம் அன்பு தகப்பனே எங்களுடைய காலடிகளை உம்முடைய வார்த்தைகளில் நிலைப்படுத்தும் அப்பா நாங்கள் உம்முடைய வசனத்தில் வேர்கொண்டு செழித்து வளர எங்களுக்கு உதவி செய்யும் அநியாயம் எங்களை ஆழ ஒட்டாதேயும் உம்முடைய வார்த்தைகளின் வல்லமையை நாங்கள் எங்கள் வாழ்விலே கண்டு உணர எங்களுக்கு உதவி செய்யும் ஏசு கிறிஸ்துவின் மூலம் ஜபம் கேளும் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன்